আসসালামুকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এখন আমি তোমাদের সাথে টেন্সের বাকি যে পর্বটা ছিল যে পর্বটা এখন আলোচনা হয়নি সেই পর্বটা নিয়ে আলোচনা করব চলো আমরা আলোচনা শুরু করে দেই সো আমাদের আলোচনার পর্ব হচ্ছে টেন্স পার্ট টু তো আমরা পার্ট ওয়ানে টেন্সকে কি করতে পারি নাই টেন্সকে পুরোপুরি শেষ করতে পারি নাই আজকে আমাদের কাজ হবে টেন্সকে একবারে পুরোপুরি শেষ করে দেওয়া তো আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল প্রেজেন্ট ইন্ডিয়ানিট টেন্স পর্যন্ত রাইট সো চলো আজকে আমরা দুই নম্বরে আলোচনা করব প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কোন টেন্স কন্টিনিউস টেন্স তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা আছো তোমরা সবাই জানো যে আমি বলেছিলাম যে এক দাদা ছিল হ্যাঁ দাদা বল বলি না কিন্তু আমি দাদা বলেছি হ্যাঁ তো এক দাদা ছিল দাদার দুটো সন্তান ছিল না তিনটা সন্তান এই তিনটা সন্তানের আবার চারটা করে বাচ্চা ছিল তো আমি বলেছিলাম যে তাদের টোটাল কয়টা বাচ্চা ছিল বারোটা বাচ্চা ছিল কয়টা বারোটা তো এই যে দেখো দাদা থেকে তিন সন্তান তিন সন্তান থেকে বারোটা আন্ডা বাচ্চা সো এই পর্যন্ত আমরা এসেছিলাম তাই না তো এখানে আমরা প্রথম বাচ্চাটাকে পড়েছি এবার দ্বিতীয় বাচ্চাটাকে পড়ব তাহলে দ্বিতীয় বাচ্চাটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এই টেন্সের ছোট্ট এক স্ট্রাকচার আছে স্ট্রাকচারটা কি সাবজেক্ট থাকবে সাবজেক্টের পরে এম ইজ আর এর যখন একটা থাকবে তারপর একটা ভার বসবে ভার্বের সাথে আইএনজি বসবে তারপরে অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস বসবে এখন দেখো তো এখন আমাদের একটা কথা কি আমরা কিন্তু নর্মালি একটা জিনিস একটু আজকে শুনে যাই যে ইন্ডিফিনিট মানে কি বলো তো ইন্ডিফিনিট মানে হচ্ছে অবস্থা বোঝায় এ স্টেট অফ অ্যান অ্যাকশন একটা কাজের অবস্থা কন্টিনিউস মানে চলমান যেটা চলমান বুঝাবে তাই না চলমান বা ঘটমান পারফেক্ট মানে কি সম্পূর্ণ অলরেডি কমপ্লিটেড শেষ আর পারফেক্ট কন্টিনিউস মানে এটা হচ্ছে ঘটনাটা শেষ হয়েছে তার রেজাল্টও আছে এরকম রেজাল্ট হয় বেশিক্ষণ থাকবে না হয় কম থাকবে না হয় অনেক অনেক কি অর্থাৎ ফিউচারে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে এরকম কোনো কিছু তাহলে এখানে দেখো তো সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে এম ইজ আর ভারবের সাথে আইএনজি অবজেক্ট বা আদার এখন দেখো তো এই যে আই এই আই এর সাথেই শুধু এম বসে ইজ এ শুধু সিঙ্গুলারের সাথে বসে আর আর এ প্লুরালের সাথে বসে ঠিক আছে বিষয়টা তাহলে সিঙ্গুলার মানে কত একজন অর্থাৎ একজন বা একটা আর প্লুরাল মানে কি একের অধিক একের অধিক এটা হচ্ছে আমাদের প্লুরাল তাহলে এই যে এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম এবার আমরা এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স যে হয় এটা হওয়ার একটা ট্রিক মনে রাখবো সেই ট্রিক থেকে আমরা বুঝতে পারবো যে এইগুলো থাকলে বুঝবো এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ওইটা হলো তোমার সেটা কি সেটা হচ্ছে নার্ক এন ডাবল এ আর সি নার্ক এনে কি বলো তো এনে হচ্ছে নাও এতে কি অ্যাট প্রেজেন্ট আর এর থেকে অ্যাট দিস মুমেন্ট আর এ কি রাইট নাও সি থেকে কারেন্টলি এগুলো যদি তোমরা কোথাও দেখো তাহলে চোখ বুঝে মনে করবে সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ঠিক আছে যেমন আমি যদি একটা এক্সাম্পল বলি আই অ্যাম ডুইং মাই হোম ওয়ার্ক নাও খেয়াল করছো এই যে দেখো তুমি নাও আস এটা দেখে বুঝতে পারলা যেটা আমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হবে কিন্তু তোমাকে কি তারা টেন্স বলে দিবে বলে দিবে না তোমাকে কি করতে বলবে 
তোমাকে হয়তো এভাবে বলবে যে ব্র্যাকেটে একটা পা অন্য টেন্স দিয়ে দিবে যেমন মনে করো এখানে আই ডু দিয়ে দিল বলল যে এটাকে তুমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স বানাও তাহলে তুমি কীভাবে বানাবে তখন তুমি আই এম ডুইং বসাবে রাইট তো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স মানি এম ইজ আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি যদি এটা দেখি তাহলে কি আমরা চোখ বুঝে মনে করব এটা হলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ক্লিয়ার সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস আই এম এর সাথে বসে ইজ সিঙ্গুলারের সাথে বসে সিঙ্গুলার মানে কি সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় মানে সাবজেক্ট যদি একজন বোঝায় আর আর বসে প্লুরালের সাথে মানে একের অধিক বুঝালে আর মনে রাখব কিভাবে যে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কোথায় কোথায় ইউজ হয় যে একটা ট্রিক মনে রাখবো এটাকে বলি ট্রিক বা টেকনিক বা যা বলো হুম জাল ফ্রাই ফ্রেন্স ফ্রাই তো এটা হচ্ছে নার্ক নাও অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট রাইট নাও কারেন্টলি এগুলো থাকলে আমরা কি বসাবো আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স বসাবো অর্থাৎ অ্যামিজার প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি তাহলে এটা হয়ে গেল এবার আমরা এটা মুছে ফেলি এবার আমরা তারপরে কি তারপরে দাদার তিন নাম্বার নাতি কিনে আলোচনা করব থার্ড নাতির নাম হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাঁ 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 নিজের পারফেক্ট মনে করে তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট হেতির স্ট্রাকচার কি সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বা হ্যাজ প্লাস ভি থ্রি প্লাস অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস তো অবজেক্ট বা আদার ওয়ার্ডস এখন একটু খেয়াল করে দেখো তো হ্যাভ মনে রাখবে আই এর সাথে হ্যাভ বসে আর যত প্লুরাল ফর্ম আছে প্লুরাল ফর্ম প্লুরাল তো মনে আছে এই যে কিছুক্ষণ আগেই তো বললাম যে একের অধিক বুঝালে সে প্লুরাল তো যত প্লুরাল ফর্ম আছে সবার সাথে হ্যাভ বসবে হুম আর হ্যাজ কোথায় বসবে সিঙ্গুলার এত তোমরা বুঝতেই পারছো সিঙ্গুলার ফর্মের সাথে হ্যাজ বসবে আর তোমরা তো জানো ভিতরে মানে কি ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল এবার তোমাদেরকে এই প্রেজেন্ট পারফেক্টও আইডেন্টিফাই করার জন্য একটা ট্রিক্স শিখে দেয় সেটা হলো যে জেই লার্ন জে ওয়াই এল ই আর এন জেই লার্ন তাহলে বলো তো যেতে কি হয় যেতে হয় জাস্ট কি হয় বলো তো জাস্ট জাস্ট নাও এতে কি হয় বলো তো এতে হয় অলরেডি এতে হয় অলরেডি অয়তে কি হয় বলো তো অয়ত হয় ইয়েট এলে কি হয় এলে হয় লেটলি আর ইতে হয় কি বলো তো এভার ই বি ই আর এভার আর কি হয় বলো তো আর ই সি ই এন টি এল ওয়াই রিসেন্টলি এনে কি হয় নেভার ঠিক আছে মনে করো তুমি তোমার আম্মুকে বললা এই আম্মু জাস্ট ওর জাস্ট নাও আমাকে একটা চা বানিয়ে দাও আম্মু বললো আমার চাটা অলরেডি বানানো হয়ে গেছে এখনও তুই চাটা কেন নেস নাই হুম তখন তুমি কি বললা যে আসলে আমি একটু কাজে ছিলাম হুম মা তখন পিছনে বাড়ি একটা দিয়ে বলল এমনি আর করবি হ্যাঁ আমি রিসেন্টলি তো মরে যাবো তখন তুমি বললা না না মা কখনো আমাকে ছেড়ে যেও না এই তো গল্প একটা হয়ে গেল জেলার এবার আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই যেমন আমি যদি বলি আই হ্যাঁ যেমন আই হ্যাভ মেট উইথ কার সাথে মেট উইথ মনে করো কারে বলা যায় আই হ্যাভ মেট উইথ কার না মেট উইথ করোল্লা না মেট উইথ মনে করো যে মনে করো টম আই হ্যাভ মেট উইথ টম জাস্ট নাও জাস্ট নাও আমি কে বলি টমের সাথে মিট করে আসলাম মানে মেট করেছি মেট এই যে দেখো হ্যাভের পরে বিথেরি খেয়াল করছো তো এরকম পাস্ট সরি প্রেজেন্ট পারফেক্টের ক্ষেত্রে হ্যাভ বা হ্যাজের পরে আমাদের বিথেরি বসাতে হবে আশা করি সবাই ক্লিয়ার 
ओके जो क्लियर हो एबारे तुम्हारे और एक विषय एक बोझ बोझान पर टेंसे जाब से एखे एक टपिक हमें क्लियर करी तुम्हारा कि जान अबजेक्ट वार्सेस आदार वार्डस ये दोटो कथा बोली एर मध्य पार्थक्य क्यों इधर मध्य एक पार्थक्य आबजेक्ट हो मेसि और आदार वार्डस हो रोनल्डो विषय कैम देखो अभी जी बोली अबजेक्टर क्षेत्र अबजेक्ट बोल जो भार्व के हो व्हाट दिए प्रश्न कर लेजेक्ट पवा जाए रखा किंतु एखे कि बोल आदर्स के आदर्स हल भार्व के तुम ये हुआ व्हाट बदे जामन जो बोलो वेन तर जो बोलो वेयर तपर जो बोलो वाई हाँ तर जो बोलो हाउ डट 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 एगल दिए प्रश्न कर लेर वर्ड्स पे जाब ते हू बा वार्ड दिए कोश्चन कर ले शुद्ध अबजेक्ट पा और वेन वेयर वाई हाउ एगल दिए कोश्चन कर ले पा आदर वार्डस पा तो देखो हेलो भार्व के हू बा वार्ड दिए प्रश्न कर लेजेक्ट पा और भार्व के वेन वेयर वाई हाउ एगल दिए प्रश्न कर लेर वार्डस पा अदर क्लियर जेमन जो बोली आई आई उल बै बेबी डग मैं एक बाच्चा कूत्ता सरि कूकुर क्रय करब हर एक बोल जे आई उल गो हम तो देखो एखे आ बेबी डग एखे आ होम तो हम बोल तो आई उल बै बेबी डग ते कि तुम क्वेश्चन करते हाट उल यू बै तुम कि आई उल बै बेबी डग सो ये आई क्यों हो गए और नर्माली तुम्हारा जान जो प्रश्न कर प्रश्न करार क्षेत्र आई हो जाए कि बोल तो यू उ जाए कि बोल तो यू ते आई हो जाए यू उ जाए यू यू हो जाए उ जाए आई मैंने कि बुझान क्षेत्र अर्थात तुम जो एक व्यक्ति हो मैं एक जन हो तुम कि यूर पर आई हो जावा और जो अनेक बस मान एक अदिक बुझा तो यू हो जाए कि उ क्यों आई उई जी थकुक ना क्या प्रश्न करार क्षेत्र में सबा कि यू ठीक से तो कि बोल जे व्हाट उल यू बै तुम कि कबा आंसर अब बेबी डग और एखे जी व्हाट उल यू गो तुम्हें कि जबा हुईल आंसर क्वेश्चन हुईल तेल क्या वेयर उल यू गो तुम कथाए जा ये देखो एबार वार्ड बाहु दिए प्रश्न कर आंसर पाए जदि ना पाई से आदार वार्डस अर्थात एडभार तो आशा करी क्लियर खूब भलो एब चलो पर टेंस पर टेंसर नाम कि पर टेंसर नाम हम मोगलाइ टेंस अर्थात वोटा चार नम्बर हमारे मोगलाइ कई मन से रात दुईटे चार नम्बर तो हे प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस यार स्ट्रक्चर की सबजेक्ट प्लस हैबिन हेज बीन प्लस भार प्लस आई एन जी प्लस अबजेक्ट बादर वार्डस एखने एक कथा मन रखब हमें चमत्कार एक कथा से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसे किऊट किऊट दो जिन बसा सेंस बा फर मैं रखबा सेंस ये क्यों मारा लेवल बदमाश और एखे आ फर तो बड़ो भाई और छोटो भाई बड़ो मिया छोटो मिया हाँ क्यों एखे पावर कार बस जान एखे दूजन ही पावर आ तो बड़ो मिया सेंस इन निर्दिष्ट समय क्षेत्र बसें 
নির্দিষ্ট সময় আর ইনি হচ্ছে অনির্দিষ্ট সময় এটি নিয়ে অনেকের কনফিউশন আছে হ্যাঁ নির্দিষ্ট আর অনির্দিষ্ট সময় কি আর আমি যদি বলি আমি গতকাল একটি মুভি দেখেছিলাম গতকাল তাহলে গতকাল দেখেছিলাম আমি গতকাল হ্যাঁ আমি গতকাল দুই ঘন্টা যাবত একটি মুভি দেখেছিলাম এটা একটা বললাম আর একটা বললাম যে আমি গতকাল থেকে মুভি দেখতেছি দেখো ভালো করে খেয়াল করো তো এখন তুমি যদি বলো আমি গতকাল থেকে মুভি দেখতেছি তাহলে সেটা কি হয়ে গেল একটা নির্দিষ্ট টাইম হয়ে গেল না গতকাল থেকে আর তুমি বলো গতকাল দুই ঘন্টা মুভি দেখেছিলাম আচ্ছা বলো তো গতকাল দুই ঘন্টা তুমি বলতে পারো কোন দুই ঘন্টা যদি নির্দিষ্ট করতে পারো তাহলে আর ফর বসবে না তাহলে সিন্স হয়ে যাবে কিন্তু যদি নির্দিষ্ট না হয় যে আমি গতকাল দুই ঘন্টা যাবৎ এটা করছিলাম তাহলে কি এটা অনির্দিষ্ট না গতকাল দুই ঘন্টা যাবৎ এটা তো নির্দিষ্ট না আমি চলে আমি পাঁচ দিন যাবৎ হুম চুল টানতেছিলাম পাঁচ দিন যাবৎ ভালো করে খেয়াল করো এই পাঁচ দিন আলটিমেটলি কোন পাঁচ দিন সেটা কিন্তু আমি বলতে পারবো না কিন্তু আমি যদি বলি আমি পাঁচ তারিখ থেকে চুল টানতেছিলাম তাহলে কিন্তু নির্দিষ্ট হয়ে গেল হ্যাঁ তো নির্দিষ্ট মানে কি যে যেটা একবারে তোমার ডেফিনেটলি বুঝাবে একবার এক্স্যাক্ট আর অনির্দিষ্ট মানে যেটা একটা সময়কে বুঝাবে বাট ওই সময়টা মানে তোমার এক্স্যাক্ট না ঠিক আছে বিষয়টা এক্স্যাক্ট না যে আমি সকাল থেকে ভাত খাইতেছিলাম মানে খাইতেছি তাহলে সকাল থেকে তাহলে এটা কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় সিন্স মর্নিং আমি যদি বলো স্যার সকাল তো গতকালকেও সকাল হয় তখন কিন্তু তোমার বসাতে হয় গতকাল সকাল থেকে তুমি গতকাল না বুঝাইলে জীবনে সারা জীবন যদি বলো আমি সকাল থেকে তুমি বলা যে না এই সকালটা হচ্ছে আমি জন্মের পরের যে সকালটা পাইছিলাম ওই সকাল থেকে কেউ মনে করবে ওটা তো তুমি একা বুঝছ কিন্তু সকাল যদি বলো তাহলে আজকের সকালই বুঝাবে আর যদি বলো আমি তোমার পাঁচ দিন যাবৎ বা আমি পাঁচ ঘন্টা যাবৎ মুড়ি খাইতেছি এই পাঁচ ঘন্টা কোন পাঁচ ঘন্টা কিন্তু নির্দিষ্ট না তাহলে নির্দিষ্ট যদি বুঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে সিন্স অনির্দিষ্ট বোঝালে ফর এখন হ্যাভ বিন বা হ্যাজবিন অলরেডি বুঝাই ফেলছি হ্যাভ বিন এটা আই এর সাথে বসবে এবং প্লুরাল এর সাথে বসবে এটা কিন্তু আই আই এবং প্লুরাল আর হ্যাজবিন বসবে সিঙ্গুলার এর সাথে যেমন আমি যদি বলি ইট হ্যাজ বিন রেইনিং হুম আমরা ছোটোবেলা থেকে মুখস্থ করছি রেইনিং সিন্স মর্নিং দেখছেন কত সহজ সিন্স মর্নিং তাহলে খেয়াল করেন ইট হ্যাজ বিন রেইনিং সিন্স মর্নিং তাহলে কী হইল ওই যে বললাম সিন্স কোথায় বসছে এখানে এটা যদি হয় ইট হ্যাজ বিন রেইনিং ফর টু আওয়ার্স এটা কিন্তু নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট এই ক্ষেত্রে আমরা ফর বসিয়েছি তাহলে আশা করি আমরা এই টেন্স পর্যন্ত ভালো করে বুঝেছি আমরা আর একটা টেন্স পড়াবো পড়ানোর পরে এই ভিডিওটা শেষ করে দিব তাহলে আমি এটা বুঝতে পারবো ফেললাম বুঝলাম কিন্তু কত কষ্ট এবার যাই পরবর্তী নাম্বার ফাইভ পাস্ট ইন্ডে ফি নিট অথবা সিম্পল পাস্ট এটা কি আপনার সবাই জানেন সাবজেক্ট প্লাস ভি টু প্লাস অবজেক্ট বা আন্ডার ওয়ার্ডস এখন পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সটা মূলত কোথায় ইউজ হয় একটা ট্রিক শিখাই দিব সেটা দেখেন ইয়া লো লা সহতীতের চিহ্ন ইয়ালোলা সহ অতীতের চিহ্ন যদি থাকে তাহলে আমরা ভিটু বসাবো ইয়ালোলা হ্যাঁ হইতে ইয়েস্টারডে ইয়েস এখানে ইয়ালো লা 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 একটা মুভি ছিল লা লা ল্যান্ড অস্কারের জন্য নমিনেশন পাইছিল কিন্তু অস্কার পায় না পরে বাতিল করে দিছে ইয়েস্টারডে এতে এগো 
এলোতে লং এগো লং সেন্স হ্যাঁ বা লং লং এগো এরকম এলেতে শুধু লাস্টও হতে পারে অথবা লাস্টের সাথে ডে হতে পারে লাস্ট ডে লাস্ট উইক লাস্ট মান্থ লাস্ট ইয়ার লাস্ট এরা লাস্ট ডিকেড লাস্ট সেঞ্চুরি যা বলেন সব অতীতের চিহ্ন কি অতীতের চিহ্ন আরে ছোটবেলায় কত মজা করতাম হ্যাঁ দিন চলে যায় আর এগুলো ফিরে আসে না তাই না অতীতের চিহ্ন যেমন আমি বললাম নাইনটিন এরকম অতীতের চিহ্ন এগুলো বুঝলে আমরা বিটু বসাবো ঠিক আছে বিষয়টা আমি যদি বলি আই এক্সাম্পলটা দিব একটু মৈসা দিই না যেমন আমি যদি বলি আই এ ডাবল পি ই এ আর ই ডি অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য মিটিং ইয়েস্টার্ডে ইয়েস্টার্ডে তাহলে দেখেন তো এই যে অ্যাপিয়ার্ড অ্যাপিয়ারের পাস্ট ফর্ম অ্যাপিয়ার্ড তাহলে আমি মিটিং ডাকতে গিয়েছিলাম কোথায় আই অ্যাপিয়ার্ড ইন দ্য মিটিং আমি মিটিং উপস্থিত ছিলাম ইয়েস্টার্ডে গতকাল ঠিক আছে বিষয়টা তাহলে এরকম আপনার তোমার আপনার হচ্ছে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা সিম্পল পাস্ট হ্যাঁ এইভাবে আপনাকে করতে হবে তো আমরা কিন্তু অনেকগুলো টেন্স আলোচনা করে ফেললাম এগুলো বোঝার পাশাপাশি আপনারা পার্ট ওয়ানে চলে যাবেন সেটা ভালো করে দেখবেন আবার পার্ট টু দেখবেন এই দুটো পার্ট আর একটা পার্ট আমি করব আপনাদের টেন্সের জন্য কারণ বুঝেন তো কত পড়া তাই না আমরা টেন্স পড়তাম কি শুধু স্ট্রাকচার দিলে দুই মিনিটে শেষ কিন্তু আপনাকে যদি ভালো করে সুন্দর করে পাই পাই করে বুঝতে হয় তাহলে আমি কিন্তু পই পই বলি আমি কিন্তু বলছি পাই পাই মানে একবারে সব ভালো করে যদি বুঝতে হয় তাহলে প্রত্যেকটা পার্ট খুব সুন্দর করে আপনাদেরকে বুঝাতেও হবে পাশাপাশি আপনাকেও বুঝতে হবে সো অনেক কষ্ট দিলাম ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ বাই